thank you very much all for all the good company from Switzerland, Austria, France and Sweden yesterday and um, from all the other countries that we met in Lund. My name is Karen Harry and I work by the football club here in Malmö. Uh, we would like to say that it's the best football club in Sweden. Uh, we have um, with 18 uh, Swedish uh, championships, 14 Swedish cups and uh, a regular participation in the European football scene with uh, the final in 1979 uh, Champions Cup final. <clears throat> we have a strong and profound uh, success on the pitch in Malmo and in Europe. For example, Slatan started his career. I have, I don't know how many that started to read his book, but Slatan um, is the his home club is Malmo FF. Um, off the pitch. We have also uh, a very profound and genuine commitment to make a difference here locally and regionally. And we have uh, actions that includes for education. We have football academies, 10 uh, in the region here, where boys and girls can combine football and schooling. And we see tremendous results. Right now, 95 to 100% reaches to the goals compared to, in Malmo, on average, 75%. This is the possibility to combine education and football so that you can have two dual career paths. Uh, we also um, have actions fighting youth unemployment, where we have a career academy. Um, it takes its starting points in the club's 400 sponsor companies. And we focus on matching unemployed young people in Malmo in the age between 16 to 29 to existing job opportunities. So it's no, we don't create jobs, we follow the, average, the normal labor market. Um, important to say, we are a football club for men so far, but our target group is boys and girls with or without football interest from all parts of Malmo. Together, we stand united to make a difference in Malmo and to con make a contribution to Malmo's economic and social sustainability and to be a way for young unemployed uh, people to get closer to employers and start building their network. This is collaboration between Swedish PES or Arbetsförmedlingen locally in Malmo and also the City Council of Malmo. We have something called a third sector public partnership together with the city of Malmo and this is a very interesting and for us new way to be partners with the city. We also um, have actions against racism and for integration and I'm going to show you a short movie of, let me see, five minutes, let me see if I can uh, do it, about our work. Ja, fotboll och rasism är ju en turnering som vi har eh, haft sedan 2010 och eh, i samband med den turneringen så, som spelas för 12-åriga flickor och pojkar ute i hela regionen så har vi alltid ett eh, tema runt om också. Där vi på något sätt eh, jobbar med de moment i turneringen som vi tycker är viktiga att avhandla. Det kan vara eh, mobbing, tolerans, eh, hur man uppträder mot varandra och i år så valde vi att ha ett tema med eh, ensamkommande pojkar framförallt eftersom det är det som är den största delen som kom hit här en kille som heter Hamsa som ordförande i ensamkommandeförbundet kom hit här och höll ett föredrag för våra inbjudna från klubbar i turnering. Vi var barn och ungdomar från olika håll i Valden och vi hade olika bakgrund och vi pratade olika massa olika språk och vi märkte att vi behövde någonstans där vi kunde liksom lära känna varandra lite bättre och eh, kunna liksom dela våra erfarenheter till varandra och vad vi har gemensamt och så. Så tänkte vi att det starta ett nätverk där vi kan liksom lära känna varandra lite bättre. Det är det det handlar om i början. Vi har haft ensamkommandes förbund som en partner sedan förra hösten. Vi tillsammans med Malmö stad beslutade att skapa träningstillfälle för ensamkommande. Kom i kontakt med ensamkommandes förbund i det läget och startade en träning för ett antal pojkar 
eh, under hösten 2015. Föreningslivet handlar ju väldigt mycket om gemenskap och eh, komma in i en grupp, eh, integreras i en grupp, eh, i en befintlig grupp här i Sverige, i Malmö framförallt. Och där är den väldigt kort väg in, mycket på grund av fotbollen och att alla har samma förståelse, alla har samma ingångsvärden, alla är där för att spela fotboll och tycker att det är roligt. Först jag, jag bodde i Sevedala, sen jag flyttade till Malmö. Jag bodde en boende, sen jag samlade dem på Ekarna att vi började spela så det är en rolig sak att vi ska veta att göra någonting. Vi såg ju att föreningslivet har ju en kraft i detta för här, här kommer ungdomar in. Mestadels pojkar kommer in vuxna hos oss från den delen som vi egentligen inte vet någon idag om de kommer stanna i landet eller inte stanna i landet. Men vad vi vet idag är att så länge de är där så måste de få en meningsfull sysselsättning och inte bara sitta och inte göra någonting. Det här kan vara till viss del de som får stanna och är potentiella arbetslösa och ska in på vår arbetsmarknad. Det kan vara de som bara är här i transit syfte. Men de kommer ändå vara här så lång tid så att gör man inte någonting åt detta och ser till så att det är en... en sysselsättning för dem så blir problemen ännu värre. Det är så vi ser det. Och då ser vi också att idrotten kommer inte kunna lösa alla de här problemen. Idrotten är en jäkla bra arena för att lösa delar av problemen. För att få en del som sysselsättning i sammanhang att komma in i och i de bästa av världen kanske komma ut i vanliga föreningslivet, vilket en del faktiskt har gjort oss i det här sammanhanget. Till matchen mot Gävle IF så bjöd vi in cirka 500 ungdomar från olika eh, boenden runt om i eh, Skåne. Då. Och, eh, vi gjorde ju detta också för att eh, vi kände att vi gjorde ett evenemang förra året eh, när det kom väldigt mycket ungdomar till eh, Malmö stad. Och nu var, är många av ungdomarna utspridda ute i eh, Skåne och vi känner att eh, det var ett väldigt bra sätt att knyta ihop förra årets evenemang med eh, det till evenemanget till den här matchen. Fotbollen är ett utmärkt instrument att arbeta med de här frågorna. För vi upplever, det har vi upplevt både i vår egen förening och i andra föreningar, att när man är på fotbollsplanen och när man är i omklädningsrummet så är de här frågorna inte besvärliga. De är väldigt lätta att lösa. Det är väldigt lite konflikter. Vi vet inom vår egen förening där vi har ungdomar som kommer från väldigt många olika delar. Det är väldigt sällan konflikter som har med var du kommer ifrån, hur det ser ut att göra. Man ska tänka sig att anmäla sig till en turnering som heter Fibon mot rasism. Så det man åtminstone gör det är att tänka efter vad det är jag anmäler mig till. Alltså jag anmäler mig, jag ställer upp för någonting som har med tolerans att göra, som har med förhåller oss att göra mot varandra, som har med att man ska vara schysst mot varandra. Och vi tycker, med tanke på att vi har haft turneringen nu så många år, och det har hänt så väldigt lite och få incidenter så känner vi ändå att turneringens tema både på planen och utanför planen har varit lyckat. Ja, du kom till Sverige från Afghanistan som en ensamkommande flykting. Hur kommer det sig att du berättar lite om din resa och hur du kom till Malmö? Ja, you came to Stockholm as a on a company, no, just Malmö, to Sweden, as a company minor. And you came from Afghanistan. Please tell us a bit about your journey and how and why you ended up in Malmö. Ja, jag kom från Afghanistan och kom genom de andra länder, typ senare sex, sju länder. Jag hamnade i Malmö i början. I came from Afghanistan and went through six to seven countries before I ended up in Malmö. So när jag hamnade i Malmö hade jag ingen pengar eller någonting så jag tänkte att Malmö är en bäst i stad och jag sökte asyl här. Jag, jag sökte asyl i Malmö. Uh, when I came to Malmö jag hade no money and I was on my own but I felt that Malmö is the best city so I asked uh, I seek for asylum here. När började du spela fotboll och varför? When did you start playing football and why? Jag började spela fotboll i Sweden 2010 och jag har inte spelat i någon som jag började vara i Malmö. 
Uh, jag började, I started playing football in, in Sweden, like in Skåne. And it was the first time I, I played, played football. I had never seen it before. Ja, jag sa att du inte hade sett en fotboll innan du kom till Sweden. <laughs> Hur kom du i kontakt med Malmö FF? Har du inte i kontakt med Malmö FF? Before. Jag, jag sa att du inte hade sett en fotboll innan du kom till Svedala. <laughs> <clears throat> Hur kom du i kontakt med Malmö FF? How did you get in contact with Malmö FF? I början vi hade vi kontakt med Gustavo men han är inte här nu. Så sen Gustavo fixade en mot, så ordnade en möte med Malmö FF. Vi var där och sen Malmö FF gav till oss en tränare att vi ska träna. Through Gustavo, uh, 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 Gustavo arranged a meeting for us with Malmö FF and they gave us a trainer and some um, time uh, to uh, a place to, to do the training as well. Vad betyder fotbollen för dig? What does football mean to you? Det är en stor fråga. Men fotboll för mig är kärlek och vänskap och samlar folk och känner att fotboll har ingen gräns. Typ så. It is it is a large question, but for me it means love. It makes people come together. Uh, it has no fotboll has no borders. Och slutligen så vill jag fråga dig vem är din favoritfotbollsspelare? Who's your favorite football player? Cristiano och Zlatan. <laughs> Okej. Okay. Och för alla som vill alla som vill veta mer om, om din resa och ditt fotbollsspelande och, och, och mer om dig överhuvudtaget kan få prata med dig i kaffepausen för du kommer vara kvar här. So for everyone who wants to know more, you can talk to Ja during the coffee break. He will stay here and he's happy to answer all your questions. The football should il illustrate what we provide for the target group. And um, within whole of our um, department, Actually, it ranges from the kindergarten all the way up to the university. But with this target group, with migrants, it should be between 12 and 29. The ring around the football symbolizes our partners. And as someone mentioned before, I mean, the Arbetsvermeilingen cannot do this alone and neither can we. We are a football club, right? So the city of Malmö is very important. Of course, the sponsor companies. Um, Arbetsförmedlingen and, of course, the club, the football club. We try to highlight some of the most important things that we see, it, what we can provide. It's like a Swedish smuggles board, open to those that are actually willing and wanting to make progress um, for themselves. The key stones are employment, education and the most important progress, like I mentioned before. Um, the migrants arriving right now, um, sh let's be honest, when they being granted residential permits, they will most likely end up registered in Arbetsfamilien. And then there are our target groups. So if we can meet them before, maybe on Mondays, my colleague Ivo, she's, he's training uh, some migrants, or if we can meet them um, in collaboration with Arbetsfamilien, they then have the possibility, like, Everyone, like I told you before, in the Career Academy, our Career Academy is open to everyone, boys and girls, with different backgrounds between 16 and 29, as long as you fit the, uh, the job, right? We provide a um, large network of companies, and we are also being a little bit, how should I say, um, our work is depending on relationships with the company and they trust us. So maybe it will be easier for the target group to get closer to the enterprises. Um, it could also be 
that we inspire for education, I mean, when you meet the companies and they tell you about their industry, about the conditions, maybe you won't get a job today, but you will be inspired and also know, oh, okay, so this is how I get to, to study, this is where I find education, this is how much I will earn, and this is how long it will take. And for, from this target group, we see that it's crucial to get the contacts, because they normally don't have it themselves. Most important to us is progress. Um, we are a small um, initiative in Sweden compared to Arbetsförmedlingen and other um, projects. But we still think that together with us, uh, we, are, um, we hope that together with us, the people will take some more steps um, on their path and that we can um, how we follow them on their trip to being uh, employed or studying. And maybe it's like this that the people will not, will not be granted residential permit. And then we think that we have at least given them some inspiration that you might use in a different country or in your home country. But the time period when they're here in Sweden, we would like to make an impact. Um, I'm going to keep the time. Why? This is the question many people ask me, why? We, you are a football club. We say because football is so much more than just football. Um, football stands for many positive values on and off the pitch, and we would like to share this. With a strong brand comes responsibility. In Sweden, Malmö FF has a very strong brand. We also have 400 sponsor companies, and we say when you're big, you have to be nice. <laughs> And most important, I think, to just say that we can and are able to make an impact in the community. And it doesn't have to be harder than this. Thank you very much. <laughs>